经伤脑，旧人要回敬你。拜见父皇，平身吧。谢父皇。同舟一事办得如何了？回父皇，叛乱已经平定，只是一些周国旧人想趁江南叛乱之际，也跟着作乱。父皇认为，这些人该如何处置？朕在立国之初，已放过他们一次，未曾想竟滋长了他们的野心，留下了祸根。看来这次，斩草必得除根了。是，儿臣明白该怎么做了。父皇，儿臣还有一事，您且看看这些书。这些不都是林之馆的书吗？有何问题？这些书都是从叛军那里找到的。他们怎么会有这些书？陛下，您仔细看看这些书，里面详细记载了包括同州在内的几个叛乱州郡的地理、驻兵、粮仓、兵器等情况。叛乱者正是因为详细了解那几个州郡，才能如此轻易占领那几处。而且，据被抓的叛乱者交代，这些书。都是王毅从林之馆弄给他们的。朕明白了，怪不得王毅会因为这几本书，不惜杀了耿康。原来竟是为了叛乱，如今看来，正是如此。他们简直是无法无天，叛乱者，明日问斩。是是，晋王。此事你办得甚好，明日早朝，朕会当众封赏。这些都是儿臣的分内之事，若论功行赏，自然是杨御史居功至伟。居功而不自傲，自乃大将风度。太子若是有你一半才略，那朕也便放心了。父皇谬赞了。那王毅。确实与宇文氏族的叛军勾结，如今已被关入大牢。唉，众人皆知，王毅乃是太子近臣，我只怕太子会被此事所牵连。太子定与叛军无关，但他与王毅还有耿康那事，怕是有心之人会拿来大做文章，说太子亦被人撺掇指使，还是一个叛乱之徒。身为楚军。若让人怀疑其处事能力，怕是有些危险了。是啊，我担心的正是这个。这个王毅，素来与宇文氏族毫无瓜葛，又是太子近臣，前途一片大好，有何理由去勾结那些不成气候的叛军？如此说来，确实可疑。你说什么？王毅同敌叛乱？是啊。而且如今最重要的是，那些叛军手里的资料均是王毅从林之馆带出来的。这下完了，完了完了！父皇该不会以为我与叛乱者有关吧？那倒不至于。你是堂堂太子，怎么会与叛军勾结呢？期间必有蹊跷，待我去细细的查探一番。哎，四叔，你也得小心啊！放心吧。
。王毅，本王有话要问你，望你如实招来。你为何要勾结叛军？本王知道，此案必有隐情，否则以你的身份，根本无需勾结叛军。或许你还指望那背后之人能救你出去，但是本王告诉你，此事早已上达天听。无论你背后的靠山是谁，都救不了你。我只是一枚被抛弃的棋子，不会有人来救我的。那你何不将其中的是非曲直说清楚，将功赎罪？本王答应你，定会替你向皇帝求情。要我说也可以，但此事非同小可，我必须当面向皇帝与皇后禀告。眼下。谁也不信。本王可以带你进宫，希望你没有夸大其词。来人，开锁！本王要带人犯进宫面圣。魏王，此人是晋王殿下再三吩咐，一定要严加看管的重犯，您就别为难小了了。便是晋王殿下见了我，也要叫一声皇叔。怎么，本王的话不管用了是吗？小的不敢，小的不敢。这人犯怎么被带走了？你还愣着干嘛？赶快去禀报晋王殿下，人被魏王带走了，快去！嗯、阿广，何事这么着急啊？王毅被四叔带走了，准备进宫面圣、啊。这可如何是好？他知道的事情太多了。原本等王毅明日问斩，此事便可以一了百了。可谁知四叔竟横插一脚，应声拨乱。早知如此。当时即便与四叔闹翻，我也该一剑将那王毅给杀了。此时说这些没有用啊！当务之急，我们该如何处置？绝不能让王毅见到父皇母后，否则不但前功尽弃，我们还会大祸临头。四叔带着王毅脚程必定不快。娇儿，你即刻进宫找二婶，请她务必阻止王毅与父皇母后相见，无论用何种手段。好。我这就进宫。你这进宫便进宫，怎还带了个犯人啊？二嫂，你来的正好，皇帝可在宫中。哎呀，真是不凑巧，皇帝尚在城外军营未归。那皇嫂呢？皇后倒是在宫中。劳烦二嫂立即带我去见皇后。走四弟，皇后此时尚在佛殿礼佛，请四弟稍后片刻。好。这帮下人，怎么不知给魏王奉上茶水啊？真是的，一点礼数都没有。二嫂，无妨。那可不行，这让外人见了，还以为我不懂规矩呢。四弟，你稍坐会儿，我去看看。四弟，茶水啊，尚在烧煮中，你先喝碗红豆汤解解渴吧。二嫂，你忘了，我是从来不吃红豆的。啊、哦，对对对，你瞧二嫂这记性。二嫂且慢，王毅，这一路走来，想必你也口渴了，这碗红豆汤，你便喝了吧。啊，多谢魏王，不必道谢。一会儿见到皇后，将你知道的事一五一十向皇后禀明即可。啊，是。王毅，你
，你这是怎么了？王毅，王毅，你怎么了？王毅，王毅，我是金王殿下的人。金王，金王他，他，啊！哎，王毅，王毅，王毅。启禀皇后，从此人面色发青、口鼻出血的症状来看，似是中毒而亡。似是。老臣无法判断此乃何种毒药所致，故此也不敢断定他是否中毒而亡。再者，也有可能此人生前便患有某种痢疾。不可能，这王毅之前一直好好的，绝不像身患重病的样子。世间疑难杂症众多。许多暴病而亡之人，死前已无明显征兆。四弟，王毅死前的一段时间，可有吃过什么可疑的东西？臣弟将其带入宫中，期间一直未饮未食，直到到了甘露殿，臣弟才让他喝了一碗二嫂端上来的红豆汤。皇后，这红豆汤是我例行为您准备的。见四弟来了，才替他盛了一碗。我也害怕是这红豆汤出了问题，方才已经请薛太医仔细查验过了。回禀皇后，那确实只是普通的红豆汤，并无问题。皇后，我并不知四弟今日会带药饭进宫，又怎会事先备下有毒的红豆汤欲杀之啊？再说那红豆汤，我原本也是请四弟喝的，并没有想给王毅啊，还请皇后明察。蔡王妃稍安勿躁。本宫相信你是无辜的，况且薛太医也说了，王毅的死因未明，并不能断定他是中毒身亡。四弟，这期间是否还有其他可疑之处？我是晋王殿下的人，如今不能仅凭王毅的一面之词就断定此事与晋王有关，若贸然告诉皇嫂，只会徒增他的烦恼。暂时没有。不过，臣弟定会将此事查个水落石出。嗯，那便有劳你了。此事多亏了二婶才能化险为夷，小侄以茶代酒，敬二婶一杯。殿下，您切莫高兴的太早。这王毅死前曾向四弟表明了。自己实际上是你的人，什么？那为何他没有向母后告发我？想必是觉得证据不足吧。但四弟可是向皇后立了誓的，他定会将此事追查到底的。四叔的性子我是知道的，他认定这事绝不会半途而废。牵一发而动全身。眼下四弟已经开始怀疑殿下了。此时没有证据，不代表以后不会有。殿下，您还需早做准备。这可如何是好？若是殿下肯断尾求生，从此安分守己，不再去打楚卫的主意，我想，即便四弟再有能耐。定也抓不住任何把柄的，这怎么行？二婶，你可知我为自己付出多少努力，多少心血吗？叫我如何能甘心呢？这如何取舍，便全看殿下你自己的了。一不做二不休，这皇叔还未发现。二婶，你定会继续帮我的，是不是？罢了，我们早就是一条绳上的蚂蚱了，我还有别的选择吗
无人跟着你吧。红叔，要将你引到此处，可真不容易啊！阿广，你这是何意？红叔，你别怪我。若是你当日让我痛痛快快的将那王毅给杀了，也不至于到如今这般局面。王毅说的都是真的，他竟然真的是你的人。没错，他是我派去太子身边的内应。如今明白了，这根本就是我一手策划的。你为何要这么做？太子进臣勾结宇文余孽，太子能撇得清关系吗？你为何要构陷太子？他可是你的兄长。兄长？若是没有这个兄长，如今我便是太子。你已经觊觎太子之位，皇叔，这是觊觎吗？难道长子就是天生的储君？无论他如何平庸，犯了多少错，也依然是储君吗？我不服，皇位应该是强者居之。你还是我认识的那个阿广吗？你认识的阿广？你以为你很了解我吗？我一出生便被你们当做质子留在长安，在我最需要家人疼爱、保护之时，你们在哪儿？我被宇文邕还有那帮公子欺负之时，你们又在哪儿？我独自经历的孤独、恐惧。你们根本不知道，如今却说你认识的阿广。皇叔，我告诉你，你从来没有好好认识过我，你真正认识的只有太子，只有他。可是阿广，无论如何，你不该去争夺这个太子之位啊！你可知道，你这样做会对你的皇兄、对皇帝、皇后造成多大的伤害？你知道吗？你还没看清楚吗？皇兄根本不适合做储君，让他继续留在储君之位上，将来只会对父皇、母后，甚至天下百姓造成更大的伤害。强词夺理，一派胡言。阿广，若是你此刻罢手，我便会当做什么都不知道。皇叔，我今日既布下此局，便没想过要罢手。你想对我动手，皇叔，只有你死了，我才能安心的争夺皇位。
。你笑什么？笑滑稽之人，笑可笑之事。就凭你杨寡，也想篡夺太子之位？啊！那我就都给你看看。不对，你再也看不到父皇，父皇，寡儿，你这是怎么了？皇叔与儿臣一同追查叛军一事，浴血奋战。皇叔，皇叔他被叛军暗送，中箭身亡。魏王，四叔，四弟，分明相中，只为守江山春秋。陛下，怎么了？您这是？阿双死了。您说什么？阿双死了？怎怎么会啊？是被叛军一党所害。朕知道阿爽自小便跟着我们，我们到哪儿他便到哪儿。你对他一如扫如母，但是你不要太难受。人死不能复生，你我都要挺住。大嫂，对不住你，阿双，阿双，节哀啊，皇后，保重身子。我知道你很难过，但此事还是身子要紧。阿双，都走了，一个一个都走了。江龙，为什么？江龙，你别怕，我还在，你的大郎还在，我会一直陪着你。人死如灯灭，原来。这世上真的没有什么是永恒的。四老，大嫂，对不住你。嗯，四老。
大嫂对不住你。说起来，阿爽也是我看着长大的。他走了，我心里多少有些不舍。可是只要我看到独孤伽罗伤心欲绝的表情，我便开心。这只是第一步，我们要看着杨家人。一个一个去死，这样才能解我的心头之恨。没错，我们尉迟家都没了，他们杨家的人也别想活皇后，您可要多保重身体啊！走了的人已经走了，可是这在世之人还需您教导呢。什么意思？我还是过段时日再告诉您吧，我怕您听了身子骨受不了。你说吧，何事？皇后此前曾让我多盯着太子的一言一行。我发现太子近来常与那陈叔宝有来往，两人常在一起玩乐，似乎很是秉性相投。秉性相投，臣父觉得皇后还是亲自去东宫看看为好。您为何会顿感释然轻松呢？因为臣本身便不想做这个皇帝。是宿命将臣推向那个帝王之位罢了。臣一向只想每日作诗，赏玩音律。若再有美酒美人相伴，那便是人间仙境了。蓉儿，怎么没有人啊？是啊，哎，皇后，您听，有琴声，似是从那边传过来的殿下，这陈宫日日来找您玩乐，您都无法照常处理正事，今日便到此为止吧。灵儿，你能不能别总说些扫兴的话？人要及时行乐。可是，别说了，你看陈宫舞的多尽兴，唱的多悦耳啊！你要听，便自己听吧。这。这是，太子，咱们一起练吧。好啊，来。
动气伤身呢，不快之事，莫要再去想了。你说太子他到底像谁？本宫与皇帝断然做不出这样的事情。皇后，儿女嘛，有些像父母，有些不像，这很平常啊。虽说太子的举止作风不似您与皇帝，但相比之下，晋王却继承了很多您与皇帝的优良品行啊。晋王。什么意思？臣妇觉得皇后还是应该亲自去看看，毕竟有些事情需亲眼所见才为真呢。去晋王府。是。拜见母后，免礼。快去备茶。是。不用了。本宫许久未来晋王府，想四处看看。是母后，快去。是。这堂堂晋王府，竟布置的如此简陋。若是旁人看了，只怕会以为晋王不得陛下恩宠呢。回母后，晋王说，能陪父皇打下大隋江山不易，该珍惜，不可奢靡浪费，才能护江山长久。而且节俭成习，亦能培养自治之品性。本宫还想去后面走走。是母后。这帐沟竟是以铁丝制成，真是节俭啊！让母后与诸位见笑了。晋王总说要物尽其用，看到这废弃的铁丝，觉得可惜，便让人制成帐沟了所谓近朱者赤，近墨者黑。其实夫妻之间也是一样的。阿广如今能做到这样，与你的支持密不可分。母后，儿臣拜见母后。快起来。谢母后。你看你这是去哪儿了？怎么弄得这么脏啊？啊，儿臣在教场训练军队，听闻母后来府里了，衣裳也来不及更换，便立即奔过来了。儿臣失礼了，还请母后不要怪罪。母后怎会怪你？你如此辛苦。其实我们常常在宫中相见，你大可不必这么急匆匆的赶回来的。快坐下吧。啊，谢母后。母后难得来儿臣府中一次，儿臣心里高兴，自是要赶来见母后的。既然这样的话，那母后日后常来，你可不许嫌母后烦啊！哎呀，儿臣巴望着母后日日来，又怎会嫌母后烦？母后今日看起来气色不错，身体可好些了？嗯，尤其是来到这晋王府，心里高兴，身子也顿觉轻松了不少。那便好。母后既然来了，便多待会儿。今晚，便在府中用膳吧。你们的孝心，母后知道了。不过啊，你父皇近日不时咳嗽，令御医替他开了药，我得回去提醒他喝下，免得他一忙又忘了。父皇与母后的感情，几十年如一日，母后真是时刻都惦念着父皇。强儿。亦是时刻为你考虑着，你要好好待人家。是母后，儿臣明白。
得强而贤妻，而臣自是知足。只盼日后，儿臣与强儿也能如父皇与母后一般，恩爱一世。好了，母后也该回宫了，时候也不早了。儿臣送母后。不必了，你累了一天，快去梳洗歇息吧。是母后。此番母后到府中查看，该是对我很满意了。二婶安排的不错，你要代本王好好答谢她。是，二婶认为太子的所言所为不堪服验，难当大人。她认为靖王你更有君王之风。如今她这般帮我们。足以见他诚意，值得信任。连一些妇人都看得出来，本王有君王风范。假以时日，相信父皇与母后也会意识到这一点的。妾身只盼这一天早日到来，夫君早遂大志。陛下，娇老，你回来了。听说你去了东宫，怎么了？发生了何事？臣妾今日去了东宫，竟看到太子与那陈叔宝在银歌共舞。若不是臣妾亲眼所见，定想不到他竟会荒唐至此。朕只是让太子礼遇陈叔宝。没成想，他倒与那陈叔宝臭味相投了。好，你们先下去吧。是。其实那陈叔宝是如何亡的国，你我心知肚明。他醉心于玩乐，生活奢靡，不务朝政，致使陈国步步走向衰败。而如今太子竟与他交情甚笃，情趣相投。若说陈叔宝是前车，那太子便是覆辙呀。陛下，臣妾今日也去了晋王府。晋王作风简朴，生活节俭，勤于政事。但是臣妾又不傻。晋王心思略重，今日种种略显刻意。而太子，从小在西夏长大，性情温吞，谦谦如玉。他们皆是臣妾所生养，臣妾怎会不懂？这生气归生气，仔细想来，很是犹豫。家罗，若喜怒形于色，从事被人看穿一切，如何能做一代君王呢？陛下。这太子如今也未犯过什么大错，若轻易一处，难以向朝臣交代。我们再从长计议吧。好，朕答应你，稍安勿躁，静观其变。陛下，新兰，奴婢在，去给陛下煎药。是。都好几日了，怎么咳嗽还未见好？只是几声咳嗽，无需担心。倒是你，定要照顾好自己的身子，千万不要为了这些事情过于操劳。你好，朕心中才安呢。臣妾明白。随国此番又给我北国送来了大批的粮食，够我北国度过这个冬天了。来，本汗今日高兴，诸位兄弟。陪本汗喝个尽兴。等等，坐。大汗，这些年，我们北国一到冬天，就要依靠随国救济，你不觉得这是一个很大的隐患吗？本汗明白你的意思，但我北国地处荒凉，种植粮食本就不易，若不依靠随国。北国的子民怎么办？正因我们先天不占优势，只能依靠随国，这才是最大的问题。大汗
。若那一日隋国不给我们粮草了，难道我们就坐在这里等死吗？那你说怎么办？依我说，我们北国也该往外扩张疆土，抢夺一些可耕之地。往哪儿扩张？隋国。不行。这些年，隋国待我北国不薄，即便不能知恩图报，也不能恩将仇报啊！大汗，什么恩呢、啊？隋国给我们粮食、牲口，不过是暂时安慰我们罢了。等哪天，他们起了灭我北国的心思，我们还有活路吗？啊！所以，我认为，我们应该先发制人。向南，攻城略地。攻城略地？你以为攻城略地是说着玩的吗？我们有此实力吗？去了还不是送死？前些年，我们也曾多番南下，讨到过便宜吗？不能让百姓过上富足的日子，本汗心中已有愧疚。若再让他们去送死，本汗绝不同意。大汗说的有道理。如今我北国还需人相助，怎能反而去打帮助我们之人呢？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，说的对。你说打不过，就算打得过，让天下人怎么看我们？是不是？是啊，是啊。怎么面对天下人？对，我们怎么面对天下人啊？哼<笑>，大汗既然不同意，我理当遵从大汗的旨意，此事在意。<笑>喝酒，喝酒，来，来来来，干寂寞。